আসসালামু আলাইকুম সিলেটি মাইনসর আর একটা পছন্দর খানি হইল বিরণবাদ এই বিরণবাদ মাছ বিরান দি খাইতে জ্বালা মজা লাগে ওলা মজা লাগে নাইকল বিরান ঘি আর মরসাগুড় দি খাইতে আমরা তো ছোটোবেলা দেশো থাকতে রোজা মাসও বিরণবাদ ছাড়া ফতাও খাইছি না আজকে গরো কিলা ইজিলি দুই লাখান ই বাতটা রান্ধা যায় তার প্রসেসটা আপনারালে শেয়ার করলাম ইনো আমি তিন কাপ করে স্টিকি রাইস বা বিরণ চাউল যেটা ওটা নিছি আর একটা খুব ইজিলি বাঙালি স্টোর বা চাইনিজ স্টোরও পাওয়া যায় বেগর মাঝে স্টিকি রাইস লেখা থাকে আর বাংলাদেশও তো বিরণ চাউল মানে লাল বিরণ চাউল যেটা দেশি বাট ইনো দেশিটা সবসময় পাওয়া যায় না ইনো আমি চাউলটারে সুন্দর করে দইয়া দেখতা ফাড়া ফানি ক্ষত খান নিছি যাতে আঙ্গুলর একটা দাগ পর্যন্ত ডুবি যায় তারপরে আমি মাইক্রো ওভেনের মাঝে তিন মিনিট করে কুক করম এটা ফানিত বিজাই রাখার কোনো দরকার নাই জাস্ট ওয়াশ করবা সরিয়লা মাইক্রো ওভেন দিলাইবা আমার কাছে মাইক্রো ওভেন রান্ধাটাও বেশি ইজি লাগে আর ওইও যায় ফট করি আমি দিলাইছি তিন মিনিট লাগি তিন মিনিট পরে বার করিয়া আমি লাড়িয়া দিম দিয়া আবার আরও তিন মিনিট লাগি ওভেনের মাঝে দিলাইম দেখতা ফাড়া তিন মিনিটে প্রায় গরম হয়ে গেছে পানিটা আমি আবার কেয়ারফুলি ঢুকাই দিলাই রাম ওলা তিন মিনিট করে করে আপনার পানি যত বিল শুকাইছে না অত বিল পর্যন্ত মাইক্রোওয়েভের মাঝে কুক করবা একটা পর্যায়ে দেখতে পারবা যে আপনার চাউলর ফানি শুকাই গেছে চাউলটাও অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে আইছে তিন মিনিট পরে পরে বার হলো হয় কিতা আপনি দেখতা পারবা চাউলর প্রোগ্রেসটা আর উল্টা পাল্টা সরিয়া দিলে সাইরো বাইদি বালা হরি কুক হইব সবর শেষে আমি ওলা একটা ডাকনা দিয়া ওভেনের মাঝে দিলাই রাম আরও ফাইনাল তিন মিনিট লাগি টোটাল আমার বারো মিনিট সময় লাগছে ই চাউলটা রান্ধিতে দেখতা পারা কিলা সুন্দর ইয়া রান্ধা হয়েছে বিরণবাদ রেডি হয়ে গেল মাইক্রোওভেন ইজি বিরণবাদ যেটা একটা বাতো টিফা মারি দেখবা নরম হয়েছে নি সুন্দর ইউ কুক হয়েছে আমার স্টেপ নাম্বার টু বা প্রসেস নাম্বার টু হইল আমি ওলা একটা রাইস কুকার নিছি এনাফ পানি দিছি আর রাইস কুকারের উপরে যে স্টিমার টায় ওটা আমি বয়াই দিছি দিয়া একটা পেপার টাওয়েলের মাঝে সেম আমি চাউলটা দইয়া উপরে তাকে দিলাই রাম একটা নানি বাংলাদেশও যে গাইয়ারি মাঝে জেলা রান্ধন ও ওলা রান্ধা এটা আপনার কাছে যদি রাইস কুকার থাকে না তে আপনি চুলার মাঝে ফানি গরম দিয়া একটা ক্যালেন্ডারের মাঝে সেম ওয়েতে হরতা পারবা আর ট্রাই করবা সুতি খাফর দি করবা লাগি এতে আপনার ইলা খানা খরি দেওয়া লাগতো নাই সুতি খাফরটার মাঝে পালা খরি স্টিম হামাইব যেহেতু আমি পেপার টাওয়াল দিছি এটা একটু ঠিক থাকে আর খানা থাকে না ওটা লাগি আমি টুথপিক বা একটা খাটি সাহায্যে ও খানা খানা খরিয়া পোক করে দিলাই রাম যাতে স্টিমটা বালা খরিয়া আয় আর রাইস কুকারও যে খানা থাকে ওটা আমি টিসু পেপার দিয়ে বন্ধ করে দিলাই রাম প্রায় দশ মিনিট পরে আমি ওটার মাঝে ইয় করম ফানি দিম যাতে চাউলটা সুন্দর ইয়া ইভেনলি কুক হয় প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে আমার চাউল দেখতা ফাড়া একটু আটা আটা হয়ে আইসে বাংলাদেশও যারা গাইয়ারির বিরণ চাউল খাইছইন তারা হয়তো বা জানবা ই চাউলটা রেগুলার যে আমরা মারফা লাইয়া রান্ধি বা মাইক্রোওভেনও রান্ধি ইলা হয় না একটু শক্ত শক্ত থাকে তারপরেও একটু নরম করার লাগে আমি ইগুর উপরে প্রায় অর্ধেক কুক হওয়ার পরে গরম পানি ছিটাইয়া দিলাম এতে করে ওইব কিতা রাইস কুকারও নিচে যে ফানি থাকে অনেক সময় তো শুকানি হয়ে যায় প্রায় দশ মিনিট পরে এখন শুকাই যায় ইলেকট্রিক হয় এতে গিয়ে আপনার চাউলটাও বিজা হইব আর এনাফ পানি থাকবো রাইস কুকারের মাঝে কুক হইবার লাগি রেস্ট রেস্ট অফ দ্য টাইম আমি উপরে থাকি প্রায় বড় কাপ দি এক কাপ পানি বালা খরি সাইড বাই দি দিয়া আবার গুড়িয়া দিলাই রাম আর দশ থেকে পনেরো মিনিট পরে আমার চাউল দেখরাম একবারে পারফেক্টলি কুক হয়েছে আর আবার হইরাম গাইয়ারির চাউল কিন্তু রেগুলার যে আমরা মাইক্রোওভেনের চাউল বা মারফালায় চাউল লাখা নাই এটা একটু শক্ত শক্ত থাকে এগুলো টেক্সচারটাও ডিফারেন্ট আমার রেসিপি যদি আপনারা বালা লাগে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা আর অবশ্যই ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির লগে শেয়ার করবা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং